Hello friends, I am going to show you the video. 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 Image ने select किया तो place ही है ना इंदर। Image height ही अनलपों तो crop ही है ना इंदर। बड़ा character डालें जी तो क्या? अर्थात इधर हमको कोड करना लगा article का title है ना title copy paste ही I'm going to tighten the color of white color. I'm going to change the font style. I'm going to select the common aerial font. I'm going to select the bold. I'm going to font size. I'm going to select the title and all caps. Click on the character option and click on the all caps. Now we are going to select the title. We are going to select the letter and space. I am going to select minus 35. Now we are going We will create the article details. We will create the shape of the shape. We will use the rectangle tool. We will use the shape of the black color. We will use the shape of the shape. We will drag the shape of the shape. We will use the shape of the shape. अदौले ने हमारे शेप ने फिल कलर उन्हें चेंज ही दूर का इधर अल्पन तारे की मूवी इन्हें इन्हें हमारे शेप ले के डिटेल्स पे इसी आम हम ये डिटेल्स ने कलर चेंज ही दूर का अदौले ने हम किन्हें फ़ोन्ट स्टाइल चेंज किया इवर ने अंदर मीडियम सेलेक्ट किया नंदर फ़ोन्ट साइज़ उड़े रेडियस किया नंदर उड़े रन 9.5 उड़ कर नंदर अदौले ने हम के लाइन्स इन्दर ये डायलॉग ला स्पेसिंग कर चुड़ का इन्हें हमें की डिटेल्स इन्हें लेफ्ट टाइम चेंज ये तो जस्टिफाई सेलेक्ट किया। हमें की योरी शेप पे ले कलेक्ट ऐड करने चाहिए तो क्या? यानी शेप पे इन्हें हाइट हेल्प हम गुटन नंदा इन नमक आर्टिकल ने बाकी वाला पोर्शन कॉपी दो क्या?
ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് കൂടി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൈൻ സ്പേസ് ടെണ്ണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ പ്ലസ് ഐക്കൺ വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഹൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ പോവാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് ആൻഡ് നെസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ലൈൻസിൽ നമുക്ക് ഫോർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലെറ്ററിന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ആർട്ടിക്കളിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് ഞാനൊരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സൈസ് മെഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ വിടുത്ത് അല്പം ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്പം കൂടി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇമേജിൻ്റെ റൈറ്റ് പോർഷൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അല്പം സൈസ് കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാഗസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷനിൽ എലിപ്സ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപ്പർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽ ലേഔട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗസിൻ്റെ എല്ലാ പേജുകളും നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാഗസിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇമേജുകളും സി എം വൈക്ക് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർക്കിനെ ഒന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫയലിൽ പോയി എക്സ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാഗസിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പിൽ അഡോവ് പി ഡി എഫ് പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ സെറ്റിനകത്ത് പ്ലസ് ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ക്വാളിറ്റിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ടുള്ള പേജസ് ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്കിവിടെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഈ മാഗസിൻ്റെ എല്ലാ പേജുകളും ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേജുകൾ മാത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പേജും തേർഡ് പേജുമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം തന്നെ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള മാർക്സ് ആൻഡ് ബ്ലീഡ് നോക്കാം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പി ഡി എഫിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിസൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ ബ്ലീഡും ക്രോപ്പ് ലൈനൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മാഗസിനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജുകളെല്ലാം സി എം വൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നോ കളർ കൺവേർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആർ ജി ബി ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സി എം വൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നോ കളർ കൺവേർഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് താഴെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജിൻ്റെ കളർ മോഡ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ആവുക ഞാൻ എല്ലാ ഇമേജുകളിലും സി എം വൈക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ ഫൈനലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മാഗസിൻ ഡിസൈൻ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗസിൻ ഡിസൈന് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പേജ് ഡിസൈനും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഒപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ